రాజకీయాల్లోకి రానంత సేపు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత అప్పటికప్పుడే కొత్త కొత్తగా మిత్రులు వచ్చి యాడ్ అయిపోతుంటారు చాలా మిత్రపక్షాలు మన పక్షానికి వచ్చి చేరతాయి వాళ్ళ పక్షాన మనల్ని చేర్చుకుంటాయి అదే అతి తక్కువ టైంలో శత్రువులు కూడా యాడ్ అయిపోతుంటారు ఆ మిత్రులు ఒకేసారి శత్రువులుగా మారిపోతుంటారు మిత్రత్వం శత్రుత్వం రెండూ చాలా వేగంగా చాలా క్షుణ్ణంగా చాలా దగ్గరగా కనిపించేది ఏదైనా ఉంది అంటే ఒక్క రాజకీయమే ఇది ఒక వ్యవస్థ అనుకోవాలో ఏమనుకోవాలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక భావ భాగం అనుకోవాలో ఏదైనా అనుకోవాలి ఆ పరిస్థితిని బట్టి అనుకోవాలి కాకపోతే ఇదంతా ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక పార్టు ప్రజాస్వామ్య పరిపాలనలో ఒక పార్టు ప్రజలకు సేవ చేయాలని చెప్పి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చవి చూడాల్సిన అనుభవాలు రాజకీయాల్లో ప్రధానంగా కనిపించేవి మిత్రత్వం శత్రుత్వం ఇప్పుడు ఈ రెండు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూసేసారా అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను బట్టి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మొన్నటి వరకు మిత్రపక్షంగా సిపిఐతో కలిసి అడుగులు వేశారో ఇప్పుడు అదే మిత్రపక్షం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్ కళ్యాణ్ గారి నిర్ణయాలను వ్యతిరేకిస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వ్యతిరేకిస్తుంది సిపిఐ నేత రామకృష్ణ ఏవైతే ఉన్నారో ఆయన ఆయనతో కలిసి తిరిగారు ఆయనతో మాట్లాడారు అయితే ఇప్పుడు ఆయనే జగ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నిర్ణయాలను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎలా పోరాడారు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ విషయంలో వాజ్పేయి లడ్డూలు ఇస్తారని చెప్పి ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడారో పవన్ కళ్యాణ్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ సందర్భంగా సిపిఐ కూడా అదే విషయాన్ని ప్రస్తావించింది రామకృష్ణ గారు కూడా అదే మాట మాట్లాడారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఆయన్ని ఆయన పనులని ఆయన చేస్తున్న విధానాలని నచ్చట్లేదు ఎందుకంటే చెగువీర ఆదర్శంగా ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని ఎందుకంటే దాదాపు రెండు వేలకు పైగా పుస్తకాలు చదివిన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ అని చెప్పి ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అందరూ అయితే ఇదే టైంలో ఆయన చెగువీర కాదు ఒక చెంగువీర అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక కాషాయ వస్త్రాన్ని కాషాయ చెంగును పట్టుకొని ఇప్పుడు ఆయన నడుస్తున్నారు సో ఈయన చెగువీర కాదు చెంగువీర అని చెప్పి ఆయన అభివర్ణించడం మొన్నటి వరకు మిత్రపక్షంగా ఉన్న నాయకుడు మిత్రపక్ష కలిసి నడిచిన నాయకుడే ఇప్పుడు అదే పార్టీ ఆ వ్యతి అదే కలిసి ఉన్న పార్టీని మిత్రపక్షాన్ని ఇప్పుడు వ్యతిరేకించడం అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఎందుకు అంటే ఆ పార్టీతో జత కట్టడం అనేది వాళ్ళకి ఎందుకు నచ్చలేదు ఇది ఎందుకు ఇలాంటి తరహా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేది ఒకసారి ఆయన ఆలోచించుకోవాలి ఓకే ప్రజలకు మేలు చేయాలనో లేదంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రాణించాలన్నా అధికార పార్టీని దెబ్బ కొట్టాలన్నా అధికార పార్టీతో ఢీ కొట్టాలన్నా ఒక సమూజ్య అవసరం సింగిల్గా వెళ్ళలేము కాబట్టి ప్రస్తుతం భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి అడుగులు వేస్తే భారతీయ జనతా పార్టీకి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారితోనూ జనసేనతోనూ అవసరం వచ్చింది కాబట్టి అవసరం ఉంది కాబట్టి రాజకీయంగా వీళ్ళు కలిశారు అని అనుకున్న ఇలా పార్టీలు మారి ఒకప్పుడు విమర్శన విమర్శించిన పార్టీతోనే మళ్ళీ జత కడితే ప్రజలు కొంతవరకు ఒక వర్గానికి వరకు కొంతవరకు అయితే ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకత వినిపిస్తూ ఉంటారు ఏదో టైంలో ఇక మా నాయకుడు మా పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేసినా పర్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా స్వాగతిస్తారు అదే టైంలో కొంతమంది ఆయన నిర్ణయాలు నచ్చలేని వాళ్ళు పార్టీ నుంచి బయటికి వచ్చేసే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి గతంలో చాలా పార్టీల్లో అలా జరిగింది మనం చాలా చూసాం సో ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడైతే బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారో బీజేపీతో కలిసి నడవాలని నిర్ణయించుకున్నారో కలిసి నడవడం మొదలు పెట్టారో అది సిపిఐకి ఏమాత్రం నచ్చలేదు అందుకే వాళ్ళిద్దరి మధ్య మొన్నటి వరకు ఉన్న మిత్రత్వం కాస్త ఇప్పుడు శత్రుత్వంగా మారిపోయింది ఇక మున్ముందు ఈ నిర్ణయం వల్ల పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇంకెంత వ్యతిరేకత పెరుగుతుంది అనేది వేచి చూడాల్సిన అంశం స్టే చూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి